本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在二零二四年一月二十三日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在一月二十二日走势的基本信息。它的开盘价是二百一十二点二六，收盘价是二百零八点八零。在盘中，最高价是在 217.80 最低价是在 206.27 在盘中，它的最高值与最低值之间的幅值是达到了11个点。我们会看到，它的收盘价是收在了前一日 K 线最低的上方。量，当日的成交量是 1.178 亿股，是前一个交易日的 1.15 倍。量增 ，K D 值，快线的方向又转折向下，双线是继续下行，开口增大。那这样的信息说明股价出现了反转向下。M A C D 双线也是继续下行，开口略有缩小，在零轴的下方出现了较前一个交易日更短的红柱。那这样的信息说明股价在继续目前的。空头趋势。好，接下来我们来看看 K 线信息。在一月二十二日生成的这根 K 线叫做含长上影线的中红 K 线，它是一根下跌的 K 线。那它所处的位置呢，是在股价下行的行进中。那我们会看到。当日的呃，在盘中股价是一度站上了前高，也站上了五日均线值，同时呢，呃，也在嗯一、呃、月十八日这根 K 线的上方，嗯，那么但是呢，呃，没有多头力量的跟进呢，股价呃最后在盘中出现了反转向下，然后收在了低位。嗯，我们也会看到当日的这根 K 线是有新低的出现，那出现这样的一个线形，在这样的一个位置啊，说明目前股价呃一旦出现反弹，上方是有压力的。那上方的压力呢，其实是来自于没有多头力量的跟进，所以呢，呃，这样看来呢，目前呃股价还是有呃下行的意愿的。那么当日这个 K 线留有长上影线，带有大的成交量，那说明短线也有获利出场。那也就是说，嗯，股价的反弹是不被呃看好的。所以，呃，这样的一根 K 线啊，说明股价会有继续下行的走势。那继续下行的走势啊，实际上这根 K 线的最低，也就是 206.27。将会成为关键，也就是只要有新低的出现，呃，或者说是日后股价呃收盘价跌破了呃这根 K 线的最低，那么股价将会有呃进一步下行的走势。好，这是我们对这个 K 线信息的解读。那接下来我们来分析后续股价的走势，我们调出辅助线。那首先，我们先来回顾一下前一期视频，我们对一月二十二日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是股价会继续下行，收盘价会在二百零六点五附近，在这个位置。呃，另外一个可能，我们认为股价会出现反弹，收盘价会在二百一十四。实际在一月二十二日，收盘价是在二百零八点八零，是出现了呃。继续下行，那至于我们预测的继续下行啊，点位呃虽然说相差不大，但是呃性质是不一样的。我们预测的嗯、呃、下行呢是收盘价是跌破前一日 K 线最低的，而实际呢是没有跌破前一日的最低。嗯，那这也就是说嗯、呃、为呃股股价后续的反弹呢做好了一个准备，但是呢。我们预测的下行和实际发生下行的走势是完全不同的，就是实际发生是股价在盘中是出现了一个大幅的反弹，然后呢，股价又出现了反转向下，留有长长的
呃上影线。那我们刚刚从 K 线信息解读，那这样的一个线形在这样的一个位置，都预示着股价会继续下行。所以我们先来看，呃，日后股价的下行。那对于一月二十三日和之后的交易日股价下行的第一个目标，我们依然认为是这个支撑位，就是二百零六，嗯，是，呃，十一月十日这根 K 线的最低，目前已经接近它了，嗯。那第二个目标。就是一百九十四。我们在前几期视讯当中都说过，股价这一波下行真正的目标就是要跌破一百九十四。呃，跌破一百九十四，就是要继续自二零二三年七月十九日以来的这样的一个空头趋势。好，那么这是我们说的股价的下行。我们先给出这两个目标。嗯、呃，接下来的目标是一百五十二呢，我们等股价跌破一百九十四，我们再去讨论它。好，我们再来看股价的上行，股价目前上行的目标也嗯、呃、不变，依然是二百二十三。那站上它就是要瓦解，嗯、呃，自十二月二十八日以来的空头趋势，但是在到达它之前，嗯、呃，我们说这根。刚刚生成的这个含长上影线的中红 K 线，它的最高也就是二百一十八附近，将会成为强压力，也就是股价只有站上这根 K 线的最高，才能够呃继续反弹，呃来到达二百二十三。那否则呢，在到达嗯二百一十八之前，股价依然会呃有出现反转向下的可能，这是一个强压力。好，那二百二十三如果被站上，第二个目标就是二百四十一，呃，它是压力位。那么，呃，第三个目标就是二百六十五。其中到达二百六十五之前，这条趋势线仍然是强压力。好，这是我们对日后股价呃走势的一个说明。我们再来看看一月二十三日盘中我们要关注的位置。那之前我们给出的观察位是前一日这根 K 线的实体的呃下沿，那到了呃一月二十三日，我们要给出的观察位，我们要关注这根 K 线的最低，也就是二百零六点二七，我们把它移到这个位置。好，那我们为什么要关注这个位置呢？呃，出现这样一个现形啊，说明是呃，股价是呃有反弹的意愿的，但是呢，呃，由于没有呃多头力量，在这里我们指的多头力量是指呃大的资金，对。那如果没有大的多头力量进入呢，我们会看到股价依然是会被呃压回的，也就是说，呃。股价会逢高，会有呃抛售，所以说呢，呃，我们为什么要关注前低？那在一月二十三日，如果股价在盘中，呃，不跌破前低，我们认为会有反弹的意愿。那反弹的意愿呢，我们认为是很有可能会站上当日新生成的五日均线值的。五当日新生成的五日均线值是在二百一十一到二百一十三附近，嗯。所以说，只要不跌破前低，就有反弹的可能。但是如果在盘中股价是在前低的下方运行，那么在接下来一根 K 线，呃，我们认为会生成一根呃实体长红 K 线，会出现一个大幅的下跌，或者说是呃生成一根含有长下影线的一个。呃，小红 K 或者小绿 K 啊、呃，出现一个止跌或者变盘的信号 K 线。好，那这是我们关注呃盘中给出这个二百零六点二七这个观察位的原因。好，那接下来我们来看看嗯、呃、技术上的操作建议和规律。那对于目前嗯、呃、这样的一个收盘价二百零八点八出现的是成交量增。在这个位置是不可以进场抢反弹或者是做多的，因为抱有这样大的成交量，我们会看到一定是股价在反弹的过程当中会有卖盘卖压。对
，所以说含有长上影线，然后股价是量增，呃，然后收盘价较前一日是价，嗯，呃，价跌，量增，含长上影线，那这都预示着股价会，呃，极有可能会出现下行，所以。在这个位置是不可以进场抢反弹或者是做多的。好，那我们再来看空头，空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。那空头呢，我们呃认为目前空头的目标就是一百九十四。那空头要守的位置，呃是上方的二百一十七到二百二十三，这是呃空头要守的位置。好，那接下来我们来看看。一月二十三日开盘之后的呃压力位和支撑位，那如果各位网友方便，请能否在屏幕的下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广？谢谢大家。首先到来的压力位是当日新生成的五日均线值，从二百一十一到二百一十三。第二个压力位是包括前高，是从二百一十八一直到。二百二十，这是当日新生成的十日均线值的范围。第三个压力位是二百二十三，第四个压力位我们给出是当日新生成的二十日均线值在二百三十三附近。我们再来看下方的支撑，两个支撑，一个就是，呃，我们说下方的这第一个目标在二百零六附近，第二个支撑就是一百九十四。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出一月二十三日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是股价会出现一个，呃，我们认为应该是横盘向下，或者叫平盘。嗯，那如果是这样呢，它将是一个低开盘，然后呢，股价最高会到达二百一十，最低下方会到达。二百零二，在这个位置，然后收盘会收在二百零八附近。那我们可以把它称作叫横盘向下。呃，那么它的条件是当日必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于二百一十的。满足了这个条件，才会出现这样的横盘向下。呃，在这个地方呢，我们呃。呃，认为呢会出现一个含长下影线的小的呃红 K 小的绿 K， 对，好，那我们再给出第二个可能，那第二个可能呢，我们认为股价会出现反弹，出现反弹呢，它将是高开盘，然后股价最低会回踩到二百零八，上方最高会到达二百一十七。在这个位置，然后收盘会收在二百一十五附近。嗯，那第二个可能呢？我们认为股价会出现反弹呢，就是在盘中，嗯、呃，股价不跌破前低，然后收盘重新站上五日均线值。嗯、呃，上方呢，我们认为依然是在二百一十七，这会有一个强压力。对。所以，我们呃预测的这样的一个反弹呢，是呃重新站上五日均线值，为后续的继续反弹打好一个基础。而另外一个，第一个我们刚刚说的可能呢，我们再补充说明一下，就是我们认为，呃，从这样的一个 K 线，呃，我们会看到是出现长上影线，虽然是有卖压，但是呢，我们认为股价呃是有反弹的意愿的。所以呢，在接下来一根 K 线，我们认为，呃，股价很有可能会出现一个止跌或者变盘的信号 K 线。所以我们判断，第一个可能呢，会呃出现一个呃横盘向下的可能。好，那以上是我们对呃特斯拉股价在二零二四年一月二十三日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看。同时，也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。